हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शैलेंद्र और आज के वीडियो में हम लोग सी का चैप्टर वन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस पेज नंबर थर्टी थ्री पे टॉपिक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको हम लोग खूब डिटेल में समझेंगे रोल्स होता है क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या है इसका क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है और कितने तरीके के रोल्स इस बुक में दिए हुए हैं ऑलमोस्ट ट्वेंटी तरीके के रोल्स हैं वो रोल्स को नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हम लोग का साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस होता है उसमें कौन कौन से फील्ड्स में किसका क्या रोल रहता है कौन अकाउंटेबल होता है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता क्या है मतलब वाई एक्चुअली हम लोग को जरूरत पड़ती है देखिए इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है नंबर वन दूसरा पॉइंट ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको या रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर को क्लियर होना चाहिए उसमें कोई एम्बिगटी नहीं होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरा ये बॉर्डर है इसके अंदर ही मेरे को काम करना है ये मेरा स्कोप है ठीक है और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कम्युनिकेटेड भी होना चाहिए वट एवर द मीडियम मेल चैट वर्बल और कैसे भी करके ग्लो साइन लगा दो या जो भी कैसे भी करके आप जैसे फैक्ट्री दीवाल है वहाँ पर आप रोल्स बता दो कि फायर मैन शुड यू डू दिस वो इंस्ट्रक्शन रहते हैं बट वो सारी चीज़ें कैसे भी करके आपको कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ठीक है अब बुक की लैंग्वेज में जो सी में उसमें रोल की डेफिनेशन क्या दी हुई है देखिए रोल क्या है रोल एक डेजिग्नेशन होता है ठीक है किसका एक इंडिविजुअल का किस बेसिस पे बेस्ड ऑन देयर स्किल बेस्ड ऑन देयर जॉब फंक्शन ठीक है अब जॉब फंक्शन के बेसिस पे उसको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ अपने रोजमर्रा की जिंदगी का जैसे एक जेसीबी का जेसीबी की जो गाड़ी होती है जो जो बुलडोजर होता है मान लीजिए तो उसका जो ड्राइवर है उसका एक रोल है जे ड्राइवर ठीक है वो ड्राइवर कार नहीं चलाएगा उसका काम है कि वो जे ही चलाएगा ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर उसको कोई ज़मीन खोदने का काम दिया गया है अगर उसको मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिराना है इस तरीके के काम उसको करना है ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ठीक है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको डिस्क्रिप्शन रहता है कि उसके रोल में उसको क्या क्या करना है ठीक है तो वाई रोल इज इम्पॉर्टेंट इफ आई से तो रोल इज इम्पॉर्टेंट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बिकॉज दे अलाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेस राइट यहाँ पे एक्सेस राइट हम लोग अपने इन आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर में जिससे हम लोग बात करते हैं उसमें समझ सकते हैं नॉर्मल अगर हम लोग समझना है तो जे सी बी के ड्राइवर के पास एक एक्सेस राइट है उसके पास एक चाबी है कि वही गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है किसी और ने स्टार्ट किया तो वो डिजास्टर होगा सिमिलरली एक फाइनेंशियर है उसी को लॉग इन करने का उसके सिस्टम में एक्सेस है किसी और ने अगर कर लिया तो देर विल बी अ चांसेस ऑफ समथिंग मे गॉड मे गो बैड ठीक है उसने कोई ट्रांजेक्शन गलत कर दिया और समथिंग लाइक दैट तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोटा मोटा तरीका हो गया जो इन्होंने बुक में समझाने की कोशिश करी है कि इसका मतलब क्या है शॉर्ट अब ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग कैसे किसी व्यक्ति को या कौन कौन से डेजिग्नेशन रहते हैं उसमें से कौन सा रोल किसके ऊपर होना चाहिए ये कैसे डिफाइन करते हैं हाउ वी से कि ये तुम्हारा रोल है उसके लिए किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम रहता है उसमें एक मैट्रिक्स बनाई जाती है उस मैट्रिक्स का नाम होता है ये सबको पता है वेरी सिंपल विच इज कॉल्ड एज आर ए सी आई रेसी बोलते हैं रेकी बोलते हैं ये सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं बट आर इज रिस्पॉन्सिबल ए इज अकाउंटेबल सी इज कंसल्ट एंड आई इज इन्फॉर्म रिस्पॉन्सिबल मतलब ये व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इसका काम का कुछ भी जिम्मेदारी वो इसके ऊपर है यही इसको काम को फिनिश करेगा अकाउंटेबल है वो काम फिनिश हो चाहे ना हो ये बंदे को पकड़ा जाएगा ठीक है इन्फॉर्म मतलब इस बंदे को हम लोग हमेशा इन्फॉर्म करेंगे ठीक है और कंसल्ट मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले या शुरू करने या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इसको हम लोग कंसल्ट करेंगे ये और या इनफैक्ट मॉनिटरिंग में भी हम लोग इसको कंसल्ट करते रहेंगे कि भैया ये रिपोर्ट में ऐसा सारा है डू हैव एनी इनपुट क्या करना है तो ये बेसिकली मोटा मोटा आर का मतलब होता है अब देखिए 
इन्होंने जो नेक्स्ट पेज पे एक रेसी मैट्रिक्स बनाई है जिसमें करीब 25 रोल्स बताए हैं और तीन लेवल बताए हैं फर्स्ट लेवल में जहाँ पे हम लोग इवेल्युएट करते हैं सेकंड में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और थर्ड में हम लोग मॉनिटर करते हैं हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन लेवल को वो जो ट्वेंटी रोल्स हैं उनमें किसको कौन सा रेखी मैट्रिक के अकॉर्डिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं वो हम लोग अब समझने जाते हैं ठीक है मैं आपको ये जो 25 रोल है ये भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा धीमे धीमे ठीक है उसी जो मैं रेखी चार्ट समझाऊंगा तो उसी में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा चलिए एक बार रेखी मैट्रिक्स देखते हैं फिर ठीक है तो देखिए इस सैम्पल रेसी मैट्रिक्स में या रेसी चार्ट में देखिए लेफ्ट साइड पे ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे देखिए इन्होंने तीन लेवल दिए पहला है इवेल्युएट द गवर्नेंस सिस्टम जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का सिस्टम है उसको हमें इवेल्युएट करना है ठीक है और दूसरा काम रहता है कि डायरेक्ट द गवर्नेंस सिस्टम मतलब यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारी इवेल्युएशन के बाद जो भी मेरी फाइंडिंग थी नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्ट हम लोग अभी उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और थर्ड में जो हम लोग ने एग्जीक्यूट किया है हम लोग उसको मॉनिटर करने जा रहे हैं ठीक है कि वट एवर आई मीन बेस्ड ऑन वट एवर अवर डिसीजन हम लोग का कंसल्ट करने के बाद हम लोग ने जो भी एग्जीक्यूशन किया है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है इज इट गुड बैड और कुछ गैप है दैट मीन टू फिक्स और वट वो हम लोग मॉनिटर करते हैं ठीक है अब देखिए इसमें सबसे पहला जो इन्होंने दिया है वन ऑफ द रोल वॉट वी कॉल्ड एज ए बोल्ड बोल्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखिए बोल्ड मेंबर को हमेशा अवेयर रहना चाहिए दे आर सपोज टू बी अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन दिन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन तो बोर्ड मेंबर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एसेट उनके पास कौन कौन से एसेट हैं उनमें क्या रिस्क है उनका क्या क्रिटिकलिटी है टू उनके ऑन गोइंग बिजनेस ऑपरेशन में ये सारी चीजें बोर्ड को पता होनी चाहिए या मैं ये कहूँ पता होती ही है अगर नहीं है देन दैट इज समथिंग विच यू नीड टू फिक्स इट उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एंड दैट्स वाई वो अकाउंटेबल होते हैं अगर कुछ गलत होता है तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पकड़ा जाता है ठीक है उसके बाद आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेसिकली दे आर लीगली रिस्पॉन्सिबल बाय डिफॉल्ट ठीक है ये लोग लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन केस ऑफ एनी थिंग गोज बैड तो अपने ये जो तीन कैटेगरीज हैं इवेल्युएशन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम डायरेक्ट द गवर्नेंस सिस्टम एंड मॉनिटर द गवर्नेंस सिस्टम इसमें इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है टू मेक श्योर दीज थिंग्स गोज अप टू द डिजायर्ड लेवल जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यस देर आर फ्यू थिंग्स विच मे इम्पैक्ट द फाइनेंस दैट्स वाई दे ऑल्सो कम्स अंडर एज ए कंसल्टेंट सेम इज फॉर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन लोग को भी कंसल्ट करते हैं अब देखिए यहाँ पे आता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव अब जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर ऑल्सो रिक्वायर टू ड्राइव दिस एंड दैट्स वाई दे आर कंसिडर एज अ रिस्पॉन्सिबल इन रेसी मैट्रिक्स नेक्स्ट आता है बिजनेस प्रोसेस ओनर अब देखिए जो बिजनेस का बंदा है जो धंधा कर रहा है उसको क्या आप गवर्नेंस में कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसको उससे कुछ मतलब नहीं होता है ही जस्ट नीड टू नो वो इन्फॉर्म्ड रहता है क्यों क्योंकि ही जस्ट नीड टू सी कि मेरे पास क्या इंस्ट्रक्शन है और हमें उसको कैसे फॉलो करना है और अगर कहीं गैप आ रहा है तो ही ही सपोज टू रिपोर्ट दैट तो ये सब चीज़ों के लिए उसको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ता है दैट्स वाई बिजनेस प्रोसेस ओनर इज रिक्वायर टू बी इन्फॉर्म एंड दैट टू इन एग्जीक्यूशन मतलब डायरेक्ट द गवर्नेंस सिस्टम एंड मॉनिटरिंग द गवर्नेंस सिस्टम में अब आता है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन कमेटी ये वो कमेटी होती है जिसमें जो भी डिसीजन होता है दैट रिक्वायर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्जीक्यूटिव कमेटी ओनली सो दैट्स वाई ये लोग को हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी करते हैं बिकॉज इनके डिसीजन का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है नाउ आता है स्टेयरिंग कमेटी अब स्टेयरिंग कमेटी क्या होता है हर डिपार्टमेंट्स uh, के एक हेड होते हैं या उनका एक स्पॉक पर्सन होता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है सो दैट दे नो कि क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं एंड दे आल्सो गिव देयर इनपुट सो यहाँ पे उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है सेम इज फॉर पी बिकॉज दे हैव सम सेट ऑफ प्रोसेस विच वी रिक्वायर टू बी मे चेंज बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस ठीक है तो उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है सेम इज फॉर वैल्यू मैनेजमेंट ऑफिस एंड नेक्स्ट आता है चीफ रिस्क ऑफिसर अब 
यहाँ पे ये जो व्यक्ति होता है चीफ रिस्क ऑफिसर ही इज सपोज टू बी टेक केयर ऑफ मेजर रिस्क वट एवर सपोज टू बी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और आई मीन प्रोबेबल रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे इससे भी कंसल्ट किया जाता है बिकॉज ही ऑल्सो ही और शी इज ऑल्सो हैविंग ए सम गुड बैकग्राउंड ऑन द रिस्क दैट्स वाई इसको भी यहाँ पे कंसल्ट करते हैं तीनों ही केस में चाहे इवेल्युएट करना हो चाहे डायरेक्ट द गवर्नेंस सिस्टम हो चाहे मॉनिटरिंग हो और उसके बाद आता है सी आई एस ओ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ये हमेशा इसको इन्फॉर्म करेंगे बिकॉज ही इज़ अ पर्सन जो सारे रिस्क के ऊपर से ये मॉनिटर कर रहा है ये नज़र रख रहा है और अपनी इनपुट्स दे रहा है इसको ऐसे करना है इसको ऐसे करना है ये ऐसे करो इसको ऐसे नहीं करो तो दैट्स वाई दिस गाय सपोज टू बी इन्फॉर्म्ड इन बोथ द केसेस इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन या डायरेक्ट द गवर्नेंस सिस्टम और मॉनिटरिंग नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर बोर्ड देखिए जब डिजाइन हो रहा है जब इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नेंस सिस्टम हो रहा है तो दिस गाय कैन बी कंसल्टेड बिकॉज ये अपनी इनपुट देगा कि इस आर्किटेक्चर डायग्राम में व्हाट इज द फ्लॉ आई मीन इफ यू कैन मूव लेट से फायर बॉल बिफोर समथिंग और आफ्टर समथिंग और क्या हम लोग और कर सकते हैं तो वहां पे इसका कंसल्टेंट रहता है और लेकिन जब एग्जीक्यूशन रहेगा तो दिस गाय सपोज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ वेन दे आर एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग सो देट ही दिस गाय कैन एसेस कि ठीक है जो मेरे इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंग अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं नेक्स्ट आता है एंटरप्राइज रिस्क कमिटी ये भी एक कमिटी है दिस इज ऑल्सो भी सपोज टू बी कंसल्टेड एंड लेटर ऑन इन डायरेक्शन द गवर्नेंस सिस्टम एंड मॉनिटरिंग द गवर्नेंस सिस्टम में इसको इन्फॉर्म किया जाता है एंड सेम इज फॉर ह्यूमन हेड ह्यूमन रिसोर्स जो एच आर होती हैं इनको भी हम लोग सेम प्रोसीजर करते हैं पहले कंसल्ट करते हैं बाद में इनको कीप दम इन्फॉर्म नेक्स्ट आता है कंप्लाइंस एंड ऑडिट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि कंप्लाइंस एंड ऑडिट को हमेशा कंसल्ट करते रहते हैं जब भी हम लोग इधर इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग चाहे उनको एग्जीक्यूशन फेज में चाहे मॉनिटरिंग फेज में बिकॉज अगर कुछ भी ऑफ द ट्रैक जा रहा है देन दैट कुड बी गोइंग टू बी ए डिजास्टर वो पेनल्टी हो सकता है वो हो सकता है नॉन कंप्लाइंस में आ जाए ऑडिट कुछ इशू हो सकते हैं तो दैट्स वाई इनसे कंटिन्यूस हम लोग कंसल्ट करते रहते हैं कि इफ यू रिक्वायर टू फिक्स एनी थिंग और नो ठीक है नेक्स्ट आता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इनको हम लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बिकॉज दे आर सपोज टू बी वन ऑफ द की स्टेक होल्डर इन एनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क की हम लोग बात करते हैं तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल ही कंसिडर करते हैं देन हेड आर्किटेक्ट ये इनको तीनों ही केस में हम लोग कंसल्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं देन हेड डेवलपमेंट एंड हेड आई टी ऑपरेशन इनसे हम लोग कंसल्ट करते हैं ओनली इन केस ऑफ ए इवेल्युएशन ऑफ एनी गवर्नेंस सिस्टम बिकॉज दीज गायस आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बिकॉज दे आर इन टू डेवलपमेंट एंड आई टी ऑपरेशन कल को इनको ही सपोर्ट करना है तो इनका इनपुट भी बहुत जरूरी है कुछ चेंज रिक्वेस्ट आया तो दे आर सपोज टू बी मेक एनी चेंजेस तो इनको भी सारे ही इंटीग्रेशन में या ये बोलूँ कहीं पर भी कुछ अगर नया गवर्नेंस आ रहा है तो इनसे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है और बाद में इनको कीप अपडेटिंग करते रहना चाहिए बोध दी केस में चाहे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं या हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसके बाद के जितने भी रोल्स हैं हेड आई टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर बिजनेस कॉन्टीन्यूटी मैनेजर एंड प्राइवेसी ऑफिसर इन सब को हम लोग इन्फॉर्म करते रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट द गवर्नेंस सिस्टम एंड मॉनिटर द गवर्नेंस सिस्टम तो दोस्तों हम लोग ने अभी सैम्पल रेसी चार्ट में देखा कि किस डेजिग्नेशन पे बेसिकली किसका क्या रोल रहता है इन टर्म्स ऑफ रेसी मैट्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कंसल्ट एंड इन्फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कल्चर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया कुछ भी अगर डाउट है कहीं पे या इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन फर्दर मेरे को बताइएगा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर टिल देन बाय बाय स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बाय बाय